Ich glaube, mich als Mensch treibt immer wieder die Frage um, wer weiß eigentlich was und warum und was hilft Wissen uns eigentlich? Ich bin Julia, ich bin jetzt seit drei, vier Jahren Mentorin bei Jugendhakt. Was wir immer gesagt bekommen, es geht um Wettbewerb, also am besten gründest du möglichst dein krasses Startup möglichst schnell und verkaufst es dann möglichst schnell für möglichst viel Geld, am besten noch an große Konzerne und dann kommt auf einmal jemand und sagt, naja, also für uns als Menschen wäre sowas wie Dezentralisierung vielleicht ein bisschen besser oder für uns als Menschen wäre sowas eigentlich besser, wenn wir sagen, öffentliche Daten, die unsere Gesellschaft betreffen, die wollen wir alle haben. Private Daten, was uns als Menschen ausmacht, das sollte irgendwie geschützt sein, damit wir geschützt werden. Und ich glaube, das ist dann halt auch einfach so ein bisschen dieses ähm, Raum zum Nachdenken und auch zum Hinterfragen. Wir haben jetzt seit einigen Jahren auch dieses Hacker in Ethik 1, 2 oder 3, wo auch ganz klar wird, natürlich gibt es irgendwie moralisch-ethische Fragen, die kann man nicht immer alle mit Ja und Nein beantworten, aber wir haben so eine, so eine Leitlinie, die hilft uns manchmal, manchmal finden wir die auch total blöd und manchmal muss man vielleicht sogar auch irgendwann was ändern. Also es ist jetzt auch nicht alles unumstößlich, aber ich glaube, diesen Raum zum Hinterf Hinterfragen, ohne dass es jetzt allzu dogmatisch wird und irgendwie gesagt wird, so ist das, sondern dass man darüber spricht und seine eigene Auffassung teilt und dann merkt, ah ja, stimmt, ich habe da eigentlich auch nur diese eine Perspektive oder denke nur an einen konkreten Beispielfall und eigentlich gibt es viel mehr Sachen und die anderen sind auch total wichtig. Und ich glaube, auch das sind halt einfach so der Raum zum Hinterfragen von Sachen, die sonst in der Welt gelten. Die von euch, die denken, dass sie Bildung und Schule neu gedacht am spannendsten finden, können jetzt gemeinsam mit Abraham und Julia zum Tisch mit dem Hund. Bis gleich! als wir Homeschooling hatten, hatte ich manchmal Probleme mit der Kommunikation nicht nur zu meinen Schulkameraden, sondern auch zu meinem Lehrer. Ich konnte jetzt beispielsweise wochenlang auf eine Antwort warten oder dass ich rechtzeitig alle Aufgaben bekommen habe. Deswegen, daran kann man auch arbeiten, beispielsweise, dass wir jetzt eine Messenger-App entwickeln. Mit welchen Sprachen habt ihr denn schon mal so gearbeitet, wenn ihr schon mal programmiert habt? Also es, ich glaube, es ist tatsächlich in erster Linie erstmal diese Selbstermächtigung. Also auf der einen Seite, ich kann mir was ausdenken und dann kann ich es tatsächlich umsetzen und dann gibt es etwas. Klar, wenn man programmiert, meistens erstmal auf so einer irgendwie virtuellen Ebene, aber es gibt etwas, das funktioniert. Ich habe etwas geschaffen. Und ich glaube, das ist eine ganz schön krasse Sache, die ich immer wieder bei Jugendlichen gesehen habe, wie viel Begeisterung das auslöst und wie viel das auch mit den Menschen macht. Darf ich eine Frage stellen? Ja, immer. Die ist zwar sehr dumm, aber wie, wie fängt Nein. man jetzt an? Es gibt keine dummen Fragen. Das ist genau die richtige Frage. Also. Wir malen gerade so ein bisschen in den Excalibur einfach, was hier im Chat verlinkt ist. Und haben hey, wir sie nicht einfach weg, die brauchen noch. Bibliotheken gibt und äh, bauen jetzt hier zusammen, wie unsere Webseite am Ende aussehen soll. Und ähm, das finde ich halt total spannend, dass es eben nicht darum geht, ich komme hier rein und werde in zwei Tagen die Welt verändern, sondern was kann ich hier einbringen und was kann ich aber auch mitnehmen, um dann hinterher rauszugehen und dann vielleicht die Welt zu verändern. Und dann aber eben auch, ich alleine kann das nicht machen und schaffen, sondern es gehört immer eine Gruppe dazu. Und manchmal sitze ich auch mit Menschen an einem Tisch, wo ich mir denke, ich hätte mich nie im Leben mit euch hier hingesetzt. 
hätte ich es mir aussuchen können, aber trotzdem funktioniert das in dieser Gruppe und in diesem Team so wahnsinnig gut zusammen. Und ich glaube, für mich ist es eigentlich wahrscheinlich auch durch Jugendhack total selbstverständlich geworden, dass wir alle so unterschiedlich sind, dass man halt gucken muss, wie es vielleicht für möglichst viele am besten passt und aber wir auch alle brauchen, um am Ende wirklich zum Ergebnis zu kommen. Und ich glaube, das ist echt eine wahnsinnig faszinierende Sache, die ich selber gar nicht so gewusst hätte, wenn man natürlich nur an diesem Wochenende zusammensitzt. Aber wenn man sich dann wieder so in, man, in seinen normalen Kontext, wenn es dann montags ins normale Leben zurückgeht, dann merkt man doch, es ist irgendwie eine ganz andere Welt. Und ich glaube, das liegt vor allem an diesen zwei Sachen. So Einmal dieses, ey, ich, ich kann irgendwie was beitragen, ich kann was schaffen, aber halt nur mit anderen zusammen. Und die anderen sind auch okay, so wie sie sind. Und es funktioniert total toll im Team zusammen. Musik